प्रथम देखा कैकटा ब्लैक एंड ह्व छवि देखो कैकटा कलरफुल छवि छविगुल देखे बुझे ही गेन छविगुल सब कटाई फार्टिलइेशन प्रसेस रिलेटेड अर्थात आधुनिक विज्ञान मडल अनुजाई कि भाव स्पार्म और ओवाम मान शुक्राणु और डिम्बाणु मिलित तो हम मध्य पाश्चात्य यूरोप वाइकिंग आक्रमण विध्वस्त कैमन देखते शुद्ध सेटुकु जानते ही सायंस सतर और आठ ख्रीटाब्द समय माइक्रोस्कोपर नीचे देखार पर अकॉर्डिंग टू उपीडिया ह्यूमैन फार्टिलइेशन प्रसेस ठीक कि भाव से वेस्टार्न सायंस जस्ट नवम शत आविष्कार कर प्राचीन वैदिक भारत की से हजार हजार बचर आगे ही जाना चल इनफैक्ट से ही समय भारत की सी सेक्शन सार्जारि प्रसेस चालू छ कारण कम्बोडियार आंकड़ मंदिर गाए ए रकम बेस किस स्कर उपस्थिति स्पेल बाउंड कर दिए खुबी साधारण बेपार साधारण भाव मन हम एक सप को बसा थे डिम चूरी खाचार सत्यारे भिडियो देखें देख सपुर डिम चूरी कर उपनिषद दक्षिण भारत चोल राजवंश राजत राजा कुंजर चोल जीर्ण मंदिर टीम संस्कार कर डिजाइन 
আর তার পাশেই আরো একটি ডিজাইন আছে যেখানে এই দুটির ব্যাপারে আরো ডিটেলস এ বোঝানো আছে সেই সময়ে মডার্ন ভিজুয়ালাইজেশন ইমেজিং টেকনোলজি মাইক্রোস্কোপ আল্ট্রাসাউন্ড এসব কিচ্ছু ছিল না কিন্তু তারপরেও কিভাবে এই ডিজাইন গুলো বানানো হয়েছিল প্রথমে ডান দিকের নকশাটির দিকে তাকান এখানে তিনটি জিনিস দেখানো আছে সবার প্রথমে একটি মাছের চিহ্ন রয়েছে যার মুখে বাট বা কুড়ি ধরনের কিছু একটা জিনিস ধরা রয়েছে আর একেবারে বাঁদিকে একটি উল্টনো ঘরা রয়েছে বিষ্ণুর দাসাবতার অনুযায়ী প্রলয়কালে মাছের রূপ ধরে শ্রী বিষ্ণু এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করেছিলেন তাই হিন্দু ধর্মে মাছকে অবতার অর্থাৎ প্রাণের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ভাবা হয় আর এই উল্টানো ঘরাটি মহিলাদের গর্ভকে রিপ্রেজেন্ট করছে ইনফ্যাক্ট খুব ভালো করে ঘরাটির স্ট্রাকচার দেখুন মনে হচ্ছে না এটা ঠিক মেয়েদের গর্ভাশয়ের মতোই দেখতে এই দেখুন এখানে এই ছবিটিতে ওই বাটটিকে এই ঘরাটির মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে মানে যেন একটি নতুন প্রাণ এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার জন্য কোনো মহিলার গর্ভে প্রবেশ করতে চলেছে অসাধারণ ডেপিকটেশন তাই না আর এই তথ্যটার উপরেই যেন পরের নকশাটি দাঁড়িয়ে আছে এটির সাপের মতো আকৃতির জন্য কেউ কেউ এটিকে সাপের স্ট্রাকচারও ভাবেন কিন্তু এই মন্দিরে আরো কিছু ডিজাইন বানানো রয়েছে যেখানে সাপের স্ট্রাকচার পুরো আলাদা ভাবেই বোঝানো হয়েছে আর আগেই তো দেখিয়েছি যদিও অনেকেই এটিকে সাপের ডিম খাওয়ার ছবি বলে মনে করেন কিন্তু আসলে বোধ এটি তা নয় এই তামিলনাড়ুরই আরো একটি মন্দিরে আপনি এই ধরনের একটি ডিজাইন দেখতে পাবেন যেটি একদম আমাদের মডার্ন সায়েন্সের ওভামের মতো দেখতে যখন একটি স্পার্ম একটি ওভামকে নিষিদ্ধ করে তখন কি হয় তখন হয় নতুন জীবনের শুভ সূচনা যেটিকে বলে জাইকোট আর নিষিদ্ধ ওভাম নিজে থেকেই দুটি সেখান থেকে চারটি সেখান থেকে আটটি কোষে ডিভাইড হতে থাকে আর তারপর আট সপ্তাহের পরে ধীরে ধীরে মানুষের মতো আকার নিতে থাকে যেটিকে ভ্রূণ বা এমব্রায়ো বলা হয় এটা তো গেল মডার্ন সায়েন্সের কথা আমাদের প্রাচীন ভারত কি বলছে এই ব্যাপারে এই দেখুন এই মন্দিরের একটি থামে যেমন ওভামের স্ট্রাকচার রয়েছে আর তার পাশে বেশ কয়েকটি থামে সেই নিষিক্ত ওভামের প্রথমে দুটি সেলে বিভক্ত হওয়া তারপর সেটির চারটি সেলে বিভক্ত হওয়া সব পরপর দেখানো হয়েছে আর এবার এই সেল ডিভিশনের পরেই তো প্রথমে ভ্রূণ বা এমব্রায়োর উৎপত্তি হওয়ার কথা তাই না তাহলে সেটা কোথায় এই তামিলনাড়ুতেই শ্রী কালভৈরব মন্দিরে ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন স্টেজের ডিটেইলড ডিজাইন রয়েছে এই দেখুন কয়েকশো বছরের বেশি পুরনো এই মন্দিরে এমব্রায়ো বা ভ্রূণটির তিনটি আলাদা অবস্থার ডিজাইন দেখানো রয়েছে এই সব কটি অবস্থাই যেন মায়ের গর্ভের মধ্যে শিশুর অবস্থানকে বোঝাচ্ছে এমনকি ভালো করে দেখুন এই ছবিতে ভ্রূণের অ্যাম্বিলিকাল কর্ডের উপস্থিতিও বোঝা যাচ্ছে উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল থেকে মেডিক্যাল সায়েন্সে আলট্রাসোনোগ্রাফ ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু অত হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসকরা কিভাবে এই অবস্থান বুঝতে পেরেছিলেন প্রাচীন ভারতের এসব চিকিৎসকদের কাছে কি গর্ভের মধ্যে শিশুর অবস্থান বোঝার জন্য সেরকম কোন যন্ত্র ছিল আর কোথায় লেখা আছে এই সব প্রাচীন জন্ম রহস্য বলা হয়ে থাকে এই সব মন্দিরের এই খোদাই সমূহ গর্ভ উপনিষদ নামক একটি নতুন উপনিষদে বর্ণিত বিজ্ঞান ভিত্তিক ভ্রূণবিদ্যার আলোকে তৈরি করা হয়েছিল নামে উপনিষদ হলেও এটি মূলত প্রাচীন ভারতের একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ মোটামুটি দু হাজার থেকে তিন হাজার বছর আগে এটি রচনা করা হয়েছিল আর এই উপনিষদেই মায়ের গর্ভে ভ্রূণের জন্ম এবং বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ রয়েছে সাত দিনে ভ্রূণ কতখানি বড় হয় এক মাস পরে সেই ভ্রূণের কি বিকাশ হয় তিন মাস বা পরবর্তী প্রত্যেক মাসে ভ্রূণটির বিকাশের সমস্ত বিবরণ সেখানে লেখা আছে এমনকি গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ যে সম্পূর্ণভাবে পিতার সেক্স ক্রমোসোমের উপর নির্ভর করে মায়ের সেক্স ক্রমোসোমের যে এই ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই নেই সেটি বর্তমান বিজ্ঞান বহু বহু পরীক্ষার পরে এই সেদিন আবিষ্কার করেছে কিন্তু সেই তিন হাজার বছর আগের গর্ভ উপনিষদে এই কথাটি খুব পরিষ্কার ভাবেই লেখা রয়েছে এর মূল পাণ্ডুলিপির বেশিরভাগটাই এখন আর পাওয়া যায় না তবে যতটুকু পাওয়া যায় তাতেই খুব চমকপ্রদ কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যেমন কিভাবে মানব ভ্রূণ সৃষ্টি হয় বহু প্রাচীন সভ্যতাতেই পুরুষ বীর্যকেই মানব ভ্রূণ বা শিশু সৃষ্টির উৎস হিসাবে ধরা হতো কিন্তু গর্ভ উপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোক বলছে শুক্র সনিত সংযোগ আদা বর্তেতে গর্ভ অর্থাৎ 
শুক্র মানে পুরুষ বীর্য তথা শুক্রাণু এবং শনিতের অর্থাৎ স্ত্রী হতে আসা ডিম্বানুর মিলনেই গর্ভের সৃষ্টি হয় একটা সময় পুত্র সন্তান না হবার জন্য নারীরা অত্যাচারিত হত আর এখনো ছেলে সন্তান জন্ম দিতে না পারার অপরাধে গ্রামগঞ্জে বহু নারীদের ওপরেই অত্যাচার করা হয় কারণ আমরা মনে করতাম সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে সেটা সম্পূর্ণভাবে মায়ের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলছে সন্তান পুত্র হবে না কন্যা তা নির্ভর করবে পিতার শুক্রাণুতে ওয়াই ক্রোমোসোমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর এখানে মায়ের কোনো ভূমিকাই নেই আর উপনিষদ বলছে পিতু রেত নিরিনকান্ত পুরুষ ভবতি অর্থাৎ পিতার রেত বা শুক্রাণুর বৈশিষ্ট্যেই গর্ভরূপ জন্ম নেয় অর্থাৎ শ্লোকটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে শুক্রাণুর মাধ্যমেই সন্তানের প্রকৃতি অর্থাৎ তার ছেলে হবে না মেয়ে হবে সেটি নির্ধারিত হয় এমনকি শুধু ফার্টিলাইজেশন বা ফিট অফ ডেভেলপমেন্ট নয় প্রাচীন ভারতে কি স্টেম সেল আর টেস্ট টিউব বেবির জন্ম প্রচলনও ছিল কারণ গান্ধারী আর ধৃতরাষ্ট্রের একশোটি পুত্রের জন্মের কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর জি নাগেশ্বর রাও একবার একটি সেমিনারে বলেছিলেন মহাভারতের সমূহ স্টেম সেল টেকনোলজি আর টেস্ট টিউব বেবির ব্যাপারে তখনকার দিনের পণ্ডিতরা ভালোই জানতেন আর তিনি এও বলেছেন গান্ধারী আর ধৃতরাষ্ট্রের যে একশোটি পুত্র হয়েছিল সেখানে স্টেম সেল টেকনোলজির ইউজ করা হয়েছিল Today we speak about stem cell research and we say stem cell, even today many people don't understand what stem cell is. But thousands of years ago we had this technology, we had 100 corvas for one mother because of stem cell technology, because of tissue babies. Amun ki, aajo ekhono kono mondi der khetre prodhan dev devir murti rakha hoi garbho kri hai, tai na? কিন্তু দেবদেবীদের এই প্রধান স্থানটিকে গর্ভের সাথেই তুলনা করা হয় কেন আমার পার্সোনালি মনে হয় গর্ভ মানে নতুন জীবনী শক্তির আবির্ভাবের জায়গা যেখানে তেজ পুঞ্জীভূত রয়েছে সেখানেই দেবতা অধিষ্ঠান করেন তাই হয়তো সেই গুপ্ত সংকীর্ণ জায়গাটিকে গর্ভগৃহ বলে তবে এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ধারণা আপনি এই ব্যাপারে কি ভাবছেন আর সত্যি কি আমাদের প্রাচীন মেডিক্যাল সিস্টেম এতটাই অ্যাডভান্স ছিল নাকি এগুলো জাস্ট মিথ আপনার কি মনে হয় বন্ধু কমেন্টে আমায় প্লিজ জানান শেয়ার ইউর থটস উইথ মি প্লিজ আর যদি আজকের ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তাহলে প্লিজ এই ভিডিওটিকে একটি লাইক করুন আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব 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 মিনি বচন অ্যান্ড ক্লিক দ্য বেল নোটিফিকেশন ফর ফিউচার ভিডিও আপডেটস স্টে কানেক্টেড